，我在静默里马上就会成为一名杀人犯，因为我要杀了我的男朋友。今天这样的日子，你不喝一杯吗？茉莉，我终于要娶到你了，我好开心，好幸福。傅小明，你到现在还在演戏？茉莉。你一个杀人犯的，还想见我儿子？<笑>你知不知道，你父亲入狱，你有修女的一份功劳。以后修女只会和我在一起，你就死了这条心吧。对了，这个人你应该不陌生。对不起，大小姐，我也是收了傅少的钱，才说是你父亲杀的人。而且我提供的法官的证据，也都是傅少给我准备的。修明哥哥现在正在参加他的毕业典礼，以后他的前途片段，而你就等着烂在这烂泥里吧。傅小明，傅小明，你别安慰我。傅小明，傅小明。修明，周少，你在房间吗？海城首富傅修明，海城首富傅林，著名女性官员，富氏集团总裁。据富氏集团总裁有消息称，订婚宴将不日举行。苏航，我刚下飞机，马上就出来。小朋友。你是迷路了吗？我是小月亮，不是小朋友。哎，你姐出来了！对呀，李姐，李姐，我跟你说，李姐，你太美了！站住，李姐，撞了人，不该道歉吗？清末里。修明，修明。你看他欺负我，茉莉，这不是富氏集团总裁傅修明领取的未婚夫吗？八年了，你终于舍得回来了。你混蛋！季茉莉，你怎么会在这里？林小姐，你要是有这功夫。管好你这个未婚夫！你等了八年，金小姐好不容易回国，你追出去吗？不急，这次她休想逃出我的手掌心。修明，林小姐，至于我们的关系，我还是希望你能自己和媒体解释清楚。小月亮，走。清末仪，你都走了，为什么还要回来？那不是讲是娱乐的二公子蒋苏杭吗？听说还是大名鼎鼎的精神工作者。这就是你调查的结果。金小姐这些年在国外，身边确实没有异性，没想到刚回国就。蒋苏杭是，你回去告诉他哥，就说他们蒋家跟傅家的合作。果然得罪谁？都不能得罪傅少啊！还不开车？哦哦。这是你要我帮你准备的房屋归还合同。八年前，我父亲含冤入狱，我母亲也因此精神崩溃。我万万没想到，我的亲属，他才是真正的幕后黑手，鸠占鹊巢，霸占我家的财产。这一件件一桩桩，我一定会让他们连本带利的还回。很抱歉，当时我没有在你身边
。这一次，我不会让任何人欺负你。苏杭，谢谢你了。这八年你为我做的够多了。要不是你一直帮我照顾我母亲，我也坚持不了这么久。茉莉，伯母的事情不用感谢我。医生治病救人，本来就是天经地义的事情。这是我自己的事情，我要自己处理。我不想把无辜的人牵扯进来。我知道你现在是全球顶级企业黑天鹅的总裁，是精讲乃至海城全部贵族都仰望的对象。但是那些小人总是满腹阴谋诡计，我担心你会受欺负。好啦，我会小心的，我会让他们把我们家一家人受的苦再尝一遍。走吧。好。恭喜啊，金二爷！您率先拿下了黑天鹅这个项目，小弟们以后都指望您给口汤喝了。<笑>是啊，能和这种公司合作的人，除了咱海城首富傅家有这机会，那就只有咱金二爷了。<笑>我们金家能有如此，全仰仗各位的鼎力相助。大家放心，有我们金家一口肉吃，必然忘不了大家的好处。来，都干一杯！来。<笑>二叔，真是豪气啊！秦茉莉，这秦茉莉，你怎么回来了？这丫头居然还没死！二叔二婶这么惊讶，难道是不希望我活着回来？你才是这么顽皮，和长辈说话依旧没大没小。不过二叔不怪你这个丫头能回来，二叔很高兴。是吗？那就请二叔把霸占我们家的东西还回来。胡说什么呢？我们可没霸占你什么东西。茉莉啊，你刚回国，肯定是累了，先休息一下。来人，带茉莉小姐回客房休息。不用了，我这次来就没打算空手而归。这个别墅是我父亲给我母亲的定情信物，你们鸠占鹊巢这么多年，也是时候该还回来了吧？把这个签了，你们就可以搬走。什么？让我们搬走，赶紧签了，十分钟之内，赶紧给我滚蛋！别怪我不念旧情。金茉莉，你以为你是谁呀、啊？还当自己是当初的金家大小姐，一个杀人犯的女人？你装什么装、啊？不会说话就给我闭嘴！你妈，金茉莉居然打我！金茉莉，你居然敢打我女儿！看来你们是敬酒不吃吃罚酒。好，手机。喂，黑天鹅和京氏的合作取消吧。不知道二叔在黑天鹅合作取消和这栋别墅之间怎么选择的？<笑>你拿我们当三岁小孩呢？还以为你随便打个电话，黑天鹅集团就会取消和我们的合作？金小姐，你又何苦演这出戏呢？只要你给我和王少说点好话，我们是会给美人面子的，给你求求情什么的。是啊，你把这杯酒喝了，我们就帮你一把。来，还帮？你个贱人，你敢泼我！秦二爷，绝对不能放过他。秦茉莉，你真是不知道天高地厚，你还不赶紧给王少道歉？就凭你们，也想让我道歉？你，来人，把他扔出去！黑天鹅修艺术，怎么会是他？二叔，电话响了这么久，还不接？不会是怕接到黑天鹅取消合作的消息吧？你闭嘴！我们才不会被取消合作。决定取消和金氏的合作，啊、真取消了！哎，哎，不要不要啊！怎么会是这样？难道真的是因为朱茉莉
刚刚听里面的人汇报说，青小姐不知道用什么办法取消了景家与黑天鹅的合作。黑天鹅啊，看来这小狐狸身上藏了不少秘密。照这么看来，青小姐应该有应对景家人的办法。那您还进去吗？谁说我是为了他才来的景家？十个总裁，九个傲娇啊！明明就是担心人家金小姐受金家人欺负才敢来的。爸，你老糊涂了！黑天鹅集团怎么可能会因为一个一无是处的金茉莉取消合作？二叔，事情显而易见，这应该怎么选，不用我教你们。金小姐如今说话，倒是用心一些。哎呀，富少！<笑>这里不欢迎你，请你出去。金小姐说话何必这么冲啊！我也是受邀请而来，只不过主人家好像不是。富少，您请坐。<笑>修明哥哥，你来的正好，你可一定要帮帮我们。这个女人不知道勾搭上了黑天鹅的什么人，居然让黑天鹅取消了和我们金氏的合作。是啊，富少，只要您帮我，我们家一定会好好报答重谢你的。修明哥哥。你让我做什么都可以。你想赶他们走？怎么，傅少要上演一出英雄救美啊？金茉莉，你看到了吧？我有修明哥哥给我撑腰，你识相点，还是赶紧入主。你以为傅修明真的救得了你们吗？他为何用这种看仇人的眼神看我？你，傅修明，你还要和八年前一样与我为敌是吗？你把话说清楚，我什么时候与你为敌了？傅修明，你演戏给谁看啊？放开我！别碰我！恶心！傅少，少管别人的家事。你是在以什么身份和我说话？那你又是以什么样的身份来管我们金家的事儿？茉莉和他到底是什么关系？你现在是为了他在跟我发脾气吗？傅少，你想多了。这件事情和苏杭没有关系，我只是单纯的讨厌多管闲事的人。好，你既然这么想，那我帮你一把。富少，你知道自己在说什么？哪有这么气欺负的？真是道貌岸然的一丘之貉。呃，那个金小姐，富少来是想闭嘴。秀明哥哥，我就知道你肯定会帮我们的。金茉莉，你死定了！这一下有好戏看了。富少，这个女人就欠收拾，你今天要好好收拾收拾她，让她知道知道什么叫做规矩。富少打算用什么方法？来说服黑天鹅集团的总裁啊！你觉得呢？我八年未见的前女友，前女友，她就是茉莉念念不忘的初恋男友。南风，你去联系一下黑天鹅那边，告诉他，傅家始终和黑天鹅统一战线。不要，傅少，统一战线，你真的要帮金家对付金小姐？哎，不对，统一战线，好好好，我这就去办。我就说嘛，傅少怎么会与金小姐为敌呢？你是什么意思？秀明哥哥，你不是来帮我们的吗？我是商人，自然哪边利益最大，就站哪。傅秀明，你装什么呀？八年前的时候背叛我，这会儿和我说什么统一战线？我从未背叛过你。傅少真是厉害啊！不给你颁个奥斯卡奖，都屈才了。我们需要谈谈。我们没什么好谈的，放开！放开我！这是傅少自找的，跟我没关系。你是真的这么讨厌我？我恨不得把你抽筋剥骨。南风，盯着金家把别墅还回来，其余的你来处理。哎哎，干什么？傅秀明，你放开茉莉！放开我！放开！别动，再动我亲你了。小二少，别挣扎了。富少和金小姐是曾经海城人人羡慕的金童玉女。
，他们之间可不是什么人都可以插进去的。莫里埃的人根本就不是傅修明，他根本就是强权豪夺。放开我！知道这个女人有什么好的？比哥哥男人都跟眼瞎了似的。小姐慎言，青二爷愣着干嘛？签了字，赶紧搬家吧。哎，好好好好，马上签完就搬家。搬？家家闭嘴。傅修明，你要是敢碰我，我让你们夫家陪葬！看不见，听不到，爱不了，遮住的遥不见。我想，我是坏人，故意不听懂你的自责。难以昭告世界，爱上你多遥远，无人知晓。可不可怜？你以为我真的不敢杀你？我帮你。傅修明，你是疯子！嗯、这八年，我每天都在想你。我们明明说好毕业就结婚，你为什么不告而别？傅修明，你以为你做的事情没有人知道是吗？八年前，我父亲被你陷害入狱，我们金家一夜落魄，你知道吗？当初我有机会可以杀了你，但是被你的保安发现了，不得已不逃走。现在你反过来问我，为何不告而别？你不用装出这样无辜的样子，我是不会相信你。还有，既然话都说到这份上，我也没有必要这样遮遮掩掩。傅修明，我这次回来呢，是要把我受的苦，让你加倍奉还。我从未做过对不起你的事儿。<笑>坏人。永远不会说自己是坏人。进来。金家栋他们已经搬走了。这是何东去查查，他当年出国前都见过什么人。好。该死！没想到都八年了，金茉莉居然还能回来。这个节骨眼，我没有在国外。不行，我一定要阻止金茉莉和秀明死灰复燃。喂，是我，给你一百万，重写这个新闻。你要让金茉莉遗臭万年。邓小姐，您的吩咐我一定给您办好。金。我倒要看看，这次拿什么和我？该死的金茉莉，害我没了家，拿个首饰都要偷偷摸摸的。谢谢你送我，茉莉，你没事吧？傅修明，你这个混蛋，你怎么可以当众带走茉莉？苏杭，我没事，让你担心了。金小姐。傅少邀请你明晚八点参加富氏集团的交流会。傅少有些事要和你聊一聊。茉莉不会去的。告诉你们家傅少，少来招惹我，我们的账还没算清楚。走吧。金小姐不是一直想为自己的父亲证明清白吗？难道要错过机会？什么意思？还真。傅修明，你说这话什么意思？你说清楚啊！傅少居然要带金茉莉去参加富氏集团交流会，那可是海城数一数二的大人物才能参加的宴乎。金木莉这死丫头还真是命好。茉莉，你真的这么恨我吗？傅少，傅少，啊，到家了，傅少，可以接小姐去医院复诊了。哦，好。对了，这两天我妈回来了，你留意一下时间，去接一下我妈。好的，傅少。茉莉。茉莉，啊，喝水。谢谢啊。还
还是在自己家里舒服啊。恭喜你啊，第一仗打得漂亮。莫莉，复修冥河。什么？喂？什么？啊！我马上过去。怎么了？医院给我打电话说，我妈她退药了。什么？妈，护士，我妈她怎么样了？金小姐，蒋医生，别担心，幸好及时发现，以及紧急催吐了，现在已经没事了，以后一定要多加小心哦。谢谢你啊，你先好好照顾伯母，我去给你们准备点吃的。妈，二少爷，你们要干什么？大少爷说了，你得罪了傅少。影响了蒋氏娱乐与富氏集团的合作，我们必须带你回家。二少爷，茉莉，妈，我把别墅夺回来了，我们一家人一定会团聚的。金茉莉，这个不要冷静，现在他做的一切是符合富少的感觉。杀人犯，杀人犯，神经病的女儿，果然没有道德底线。你才是杀人犯！我打死你！我打死你！妈，我打死你！不少，刚才医生也说了，小姐的病更多的还是心理因素造成的，你也别太担心。我相信，小姐吉人自有天相。妈咪危险！南风，叫保镖上来。好。妈，你没事吧？裴姐。不要以为精神病打人就可以不用赔偿，真是好笑！我们没让你赔钱，你却让我们赔钱。兄弟姐妹们，听到了没有？听这贱人的口气，是不是打算赔偿了？我们是不是该对他们点教训？啊！住手！副副手，给你们三秒时间滚出去，否则等着收律师函。没事吧？小秋明，啊，你是不是最近学习很累啊？怎么变得又老又丑啊？你小心，我们家宝贝闺女不要你了。原来妈妈还记得你。妈，你认错人了，快松手！我不会认错人的。妈妈，爸爸，我，宝贝，我的宝贝女儿，过来，过来，叫妈妈抱抱。哎妈妈抱，妈妈抱。想不到，这丫头居然让伯母抱。你来干什么？看我们家笑话的。金小姐真会说笑。傅少是陪小姐来医院看病的。看病？看什么病？小月亮有轻微自闭症。那你上次还让她自己在机场乱跑，你这个父亲当的可真称职。你说的对。坏人。坏人，你们都是坏人！滚，都滚！妈，没事，这里很安全。医生，医生，和我斗，这就是下场。喂，冯院长，做的不错。以后金茉莉和她母亲的行踪，我要第一时间知道。你放心，答应你的医疗器械投资不会少。哎，你放心，林小姐，我一定及时汇报。幸亏剪辑的好啊。多一秒，傅少闯来，都得露馅儿啊！你们父女俩能不能想想办法？哎，我们难道真的让金茉莉那个死丫头把我们压一头？你能不能不吵了？我能有什么办法？现在京氏集团内忧外患，有多少人盯着我这个总裁的位置？我这次和黑天鹅的合作，绝对不能搞砸。都怪你没本事！哎，你大哥掌权的时候，怎么就那么容易啊？上上下下一条心，怎么到你这儿八年了还是一盘散沙？给我闭嘴！爸妈，你们别吵了，我有办法。金茉莉现在不就是靠着富少吗？只要富少不帮她，我们想怎么捏，那还不是分分钟的事情。你的意思是让林雪去教训金茉莉？对呀，我女儿说的对，这林雪。不仅家世背景强，还是富寿的未婚妻，我们可以让他出面去解决金茉莉，那就行了。我现在就去。我想，林小姐
一定。雪儿，你怎么还有心思喝茶呀？你未婚夫都要被抢了，你知不知道？什么？哎，你赶紧一五一十的告诉雪儿。啊，好。林小姐，我是金茉莉的妹妹，金子林。金茉莉勾引富少，让富少帮她抢走了我们的房子，而且我还听说，富少。要带他去参加富氏集团交流会吗？那个贱人要去参加交流会，喝杯水休息一下吧。你走吧，你说的每一个字我都不会相信。我说的每一个字都是真的。我不知道你为什么会觉得是我陷害了金伯夫，但我会证明我的清白。在交流会上，我会让你相信。对了，我已经让南风去找精神科专家了，伯母的病会好的，你放心吧。难道我真的错怪他了吗？茉莉，我想告诉你，这两天我没办法陪你了。傅修明说的那个交流会，你不要去，和傅修明保持距离。他是一个很危险的人，我不想让你再受到他的伤害。没事，你要是有事你就先忙，我能照顾好自己。又不是小孩了。妈，你说这个交流会。我到底该不该去？雪儿，嗯、你放心，玲玲已经准备好了。富氏交流会，我们一定会让金茉莉成为全城的笑话，帮你出气。可是我们这样做会不会不太好呢？毕竟女人的名声可是很重要的。林小姐，你就是太善良了，像金茉莉那种女人，就活该被教训。嗯<咳>两位美女，今天真是美得不可方物啊！王少胆子不小啊，竟然敢公然调戏咱傅少的未婚妻。未婚妻？你是不是断网了？人家傅少的官方澄清了，他跟林小姐没关系。林小姐，你是绝世大明星，那我也不差呀。要不咱俩深入了解一下？不好意思，我不舒服，先失陪了。来，装什么呀？是不是觉得我王大少配不上你？王少，请你放开！金家大小姐，当真是倾城绝色。哎，这才叫真正的，怪不得人家富少看不上呢。傅秀明，我已经按照你的要求来陪你参加宴会，你是不是应该告诉我，你知道关于我爸爸的所有消息？秀明，你是不是南风？把资料发给他。啊、金小姐，您不该这么说傅少。傅少为了收集这些资料，熬了好几个通宵。这场交流会也是专门为你办的，就是为了能让你在不打草惊蛇的情况下，顺利的见到当年的无极证人。各位、啊，这位，想必在座的各位一定不陌生吧？八年前，海城的风云人物，杀人犯的脸，现在还有脸回这儿？放开！怎么回事？我也不知道这个女人发生了什么。扰乱富氏交流会的会场秩序，你可知道是什么下场？富少，我可是有人证能证明，这女人在国外干的都是见不得人的事情。她现在回国，只不过想找个老实人结婚罢了。你难道要为这种女？辜负我们雪，琳琳，你说的都是真的，他真是做那种事的，造谣违法。各位是想吃牢饭吗？林雪，我还以为你手段有多高明，没想到也不过如此。秋明，不是的，我真的什么都不知道。琳琳，这到底怎么回事啊？是，金茉莉，你少恐吓我们雪。这件事情我和金子玲已经调查过了，雪儿是先根本，对，他爸爸还在服刑，他妈妈又是个精神病，自己要这么自甘堕落，还真是给我们金家丢脸。金子玲，你是铁了心要和我做对手，你像你这种人就应该受到道德谴责，被社会封杀。你先走，这交给我来处理。我行得正，坐得直，身正不怕影子斜。我为什么要走？
我不想你听到不好听的话。为这事儿，我一定会给你个交代。你先听话，先走。傅兄明，我已经不再是八年前的小女孩，需要人来保护了。我一定会让造谣我的人付出惨痛的代价。哼，秋明啊，我觉得金小姐说的对，她要是没做过，自然不会害怕。毕竟再怎么说也是名门世家长大的孩子，最基本的礼仪廉耻还是要顾忌。哎，雪儿，像金茉莉这种女人，连你未婚夫都敢抢，还谈什么道啊？进来吧，金茉莉，你可真是让我好找啊！别以为你勾搭上富商就可以飞上枝头变凤凰，我告诉你，你还欠着我们会所钱呢，给我回去！站住！有话在这儿说，再敢靠前一步，我让你后悔踏入大厅。是是，傅少，你可别被这个女人骗了，她可是我们会所头。傅少，这下你该相信了吧？林烈，我们也不能这么武断，毕竟这男人我不认识，他的话也不能全信。林小姐，我真没想到你能替我说话，怕是有别的目的吧？金茉莉，我们雪儿好心替你解围，你不感谢就算了，还阴阳怪气，你。把视频拿出来给大家看看。这个女人就是不见棺材不落泪。哎，大家都看看啊，我有没有说谎？哎，这身材还真是金茉莉啊！是不是她？是不是她？这种女人真是恶心。傅少，您还是抓紧时间让这个女人出去吧。出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！他不可能干这种事情，谁要是再敢议论他，我让他滚出海城。傅兄，八年了，没想到你居然还是这么爱他，相信你，这步棋算是毁了。你敢发誓，你说的所有的字都是真的吗？我劝你想清楚再说。你现在说的每一个字，都将成为呈堂证词。当当然了，我说的可是句句属实。万传家，男，二十七岁。南城人，琳琳包养的众多小白脸之一，曾经是海城 CDD 会所的头牌，学历小学未出过国哦，还有一个小女朋友在老家。琳琳给你的钱都给她花了吧？你敢拿老娘的钱养女人？我我没有，我滚、啊、滚出去！林小姐，可以给我道歉了吧？给你道歉？你算个什么东西？给你道歉？别以为有富少护着你就无法无天。我林家在海城也是有头有脸的人物，那个杀人犯的女儿，我凭什么给你道歉？啊！我爸他不是杀人犯，你打我，你居然敢打我！现在就让我爸过来收拾你！别以为就你有人护着。嗯嗯嗯。喂，喂，爸，我在富士交流会上被金茉莉给打了，你快过来，你快过来给我做主。什么？敢欺负我林正森的女儿，活腻了吧？爸爸马上就过去。好，我等你啊，爸爸，你快点儿。<笑>金茉莉啊，你完蛋了！我爸可是黑天鹅的部长，就连富少都要给我爸三分面子，你给我等着瞧！哼，没想到这个林毅居然是我公司员工的女儿。好啊，拭目以待。你不担心？傅少是觉得他爸爸很厉害，我斗不过。秀明啊，你还是劝劝金小姐吧。黑天鹅的人是出了名的护犊子，听说那里面的人个个都横着走，得罪了他们不会有好下场的。哎，人家黑天鹅集团是良心集团，人家护犊子也是站在正义的一方。哎，怎么从你嘴里说出来，他们像什么邪恶组织呢？秀明，我不是那个意思。说出来的话有歧义，就说明表达者表达的不清晰。你啊，说话之前还是先过过脑子。富少，你还真是鬼迷心窍，老为这恶毒女人说。雪儿，别担心啊，等我爸来就给咱们做主。就是，直接让黑天鹅集团封杀他，让他在海城无法立足。谁出来？爸。敢欺负我的女儿，那我是死了吗？林总在我的宴会上这般大喊大叫，是不是太不合礼仪了？傅修明，我女儿受了委屈，你难道不该给我一个交代吗
，是您的女儿造谣找事在先，您却反过来找我们说，真当我父母是好说话的？爸，你现在都是黑天鹅的部长了，有黑天鹅撑着，你怕什么、啊？对，我女儿说的对，别以为我怕你，你要不是有个好家世，你也坐不到这个位置上。在长辈面前，你装什么？把那个女人叫出来！还真是上梁不正下梁歪啊！黑天鹅有你这样的人，真是耻辱。景茉莉，死鸭子嘴硬。爸，就是他，就是他打的我，你给我好好收拾他。给我女儿道歉。该道歉的人是你。喂，把那个叫什么林正森的给我看看。<笑>你以为一个电话我就会被开除？你是无脑视频看多了吗？那我们就来打个赌，怎么样？我们跟你赌，打赌。你们要是输了，就跪下，给我道歉。从此之后，不得踏入海城半步。输的人一定会是你。你都做好准备，给我端茶倒水当用。小小秘书，这不是天天上财经新闻的那个黑天鹅美女秘书吗？我这见到真人了，黑天鹅老总，这眼光真是好啊！林正森，你被开除了。这，我怎么会被开除呢？是不是哪里搞错了，小秘书？我只是公事公办而已。哦，啊、爸爸，这怎么可能啊！闭嘴！咱们的赌约是不是该兑现了？老夫叫你无方，得罪了静小姐，还望海啊！不管你就放心，我一定会带着小女离开海城。走走走。爸爸爸！人啊，还真是善变。富商，你这么看着我干什么？好了，现在事实真相大白，谁要是再敢议论金小姐的身份，都得掂量掂量。该死，金茉莉到底凭什么这么嚣张？居然把玲玲这么轻松的赶出海城！金小姐，刚才是我不该质疑你，我给你道歉。不，对，姐姐，我这人云亦云的坏习惯，我一定改啊。富商，戏也看完了，不会忘了带我来这里的目的吧？别急，我让南风去查。你一个杀人犯，还想见我儿子？富少，夫人提前回来了。太好了，阿姨果然提前回来了。小心你发错。妈，你怎么？金茉莉，八年了，你居然还敢纠缠我儿子？妈，你干嘛？没事吧？这次我可以不和你计较，但是要敢有下一次，一定对你不客气。这就是你自证清白的方式，真令人恶心。茉莉，你听我解释。你要是敢追出去，我就跟你断绝母子关系。啊，阿姨，您别生气，秀明不会那么做的。他那么亲爱您，肯定不会忤逆您的，是吧，秀明？雪儿，阿姨回来晚了，你这次没少受金茉莉那个贱人的欺负吧？阿姨，我没事儿，只要秀明能重新回到我身边，我收他回去没事的。你看看人家林雪多懂事，人家一个女孩子等了你八年，人家能有几个八年？这次我回来了，无论如何，你必须马上跟林雪结婚。妈，我的婚姻我自有分寸。还有，您能随随便便就说出断绝母子关系这种话，说明你这个母亲也没有多爱我这个孩子。各位，这场宴会到此为止，我不希望有什么言论传出去。南风。送夫人回去。是。秀明，傅秀明，你给我站住！秀明，金茉莉到底有什么好，让你八年都看不见我的心？茉莉，茉莉，茉莉，疼吗？对不起，我也不知道我妈会突然回来。你不用在这猫哭耗子假慈悲了，你敢摸着良心说。这件事情不是你故意安排的，在你心里我就是这种人是吗？对。可我还想着是不是
，该给你个解释的机会。这八年，我一直在调查你家里的事情，我从来没有深究过你离开的真正原因。是你把我当成了仇人。你到底想说什么？我说过，我会在交流会上证明我的清白。我不想当你的仇人，给我十分钟。雪儿，阿姨向修明替你道歉。等老太太这次从寺庙领完佛回来，我就挑一个日子让你们俩结婚。谢谢阿姨帮我，我是实在没办法了。我知道静小姐是修明的初恋，我不想让修明不开心。金茉莉，确实是个大麻烦。早知如此，当初我就应该斩草除根。不过现在，也为时不晚。阿姨的意思是，到时候就这样子。这就是金茉莉那个神经病的母亲病房。对，我认识院长，院长的消息不会错的。为了我儿子的幸福，金茉莉，你和你母亲必须离开海城。站住！你们想干什么？啊，我们是他亲戚。来看看，我从没见过你们，你们到底是谁？不说的话，报警了。我我认识你，伯母，你认识？他是小修明的妈。哎，我们以后就是亲家了。来来来来，我给你倒杯水喝。小、哎哎、修明的母亲。哎，喝水。哎，你这神经病，别碰我，这可是高定。妈，我妈她只是病。吼我！儿子，你看见了吗？这就是那个没教养的泼妇。阿姨好心探望，却被弄脏了衣服。金小姐，你要实在想发脾气的话，我替阿姨向你道歉。你少在这假惺惺的，给我滚出去！你就这么看着他欺负我跟林雪？你这么看着我干什么？赶紧替我教训他呀！您为何会在这儿啊？我……哦。嗯，那个阿姨来医院体检，顺便探望一下金小姐的母亲，是吗？这里是专门为精神病患者提供专属治疗的地方，你们来这里体检，是发现自己是精神病吗？你你敢骂我是精神病？金小姐，你怎么能这样说阿姨啊？修明哥哥，你看他。妈，我有件事情想问你，八年前。是你污蔑我陷害金伯父，让茉莉误会我的，对吗？我没有，你胡说什么？你是不是听金茉莉乱说什么了？跟茉莉无关，妈，你怎么能这么做？你可有想过，这么多年我过得有多辛苦？林小姐，你有什么想说的吗？不是的，修明，你听，你听我解释。啊我这辈子都不想再见到你，秀明，我真的不知道我做了什么。你就算判我死刑，也得给我个理由吧。秀明，你怎么能只听听茉莉这个贱人的一面之词？我和林雪才是真正为你好呀。妈，你到底想骗我到什么时候？南风，带进来。<笑>我也是收了富少的钱，才说是你父亲杀了人。是你？啊、怎么是他？竟然还活着！茉莉小姐，我错了，<笑>我狼心狗肺，我不该收了富夫人的钱，却诬陷富少的。都值得被原谅。你,<笑>你这种人，死一万次，凌迟一万次都不为过。就就我走。下半辈子牢底坐穿！我不要，我不想坐牢呀！林小姐，夫夫人，救我呀！你们当初用钱收买金伯父的司机，利用他编造我陷害金伯父的谣言，就为了赶走茉莉，让我们互相误会。你们，这和杀人无异。不是的，儿子，真的不是的。南风，送老夫人回去，请吧，夫人
，静茉莉，我们走着瞧。茉莉，你帮我找到了当年的司机，又给我提供了当年陷害我父亲的目击证人线索，这些我该谢谢你。我想要的不是谢谢。虽然这一切都是误会，但事实已经发生了，我们，我们回不去了。希望傅少以后不要再来打扰茉莉。和他到底是什么关系？你八年前不告而别，是不是也有他的原因？既然傅少这么想打探我的隐私，那我就告诉你。蒋素豪，我的男朋友，八年前就是因为我爱上了他，所以我跟他去了国外。你还有什么想问的吗？静茉莉，你看着我的眼睛，你再说一遍。放开茉莉，傅少。你不会还爱着我这个前女友？静小姐，你挺自作多情啊！你凭什么觉得我傅修明八年的时间还爱着你这个没良心的女人？那就好，我们走。傅少，你怎么能说这种气话？你明明那么爱静小姐。傅少追妻，路漫漫。苏杭，谢谢你，啊，刚才利用了你。都是朋友，相互帮忙而已。嗯、够仗义。什么朋友？这破嘴，又错过了一次表白的机会。苏杭，干嘛呢？上车。哦，好，知道了。苏杭，我妈她怎么样了？是不是可以用那个新研制的特效药了？身体各方面再恢复一周左右，就差不多可以达到用药条件了。我相信到时候伯母的病情一定会得到质的改善。太好了，妈，我们一起努力，马上就会好起来的。好起来，好起来，妈，爸爸还有一个月就出狱了，到时候我们一家三口一定会开开心心的在一起的。一定会。我们带伯母去晒晒太阳吧，对伯母的身体恢复有一定的帮助。嗯，妈，来，我们晒太阳去了。少爷，您可回来了，小姐已经一天都没吃饭了。我来吧。嗯。小月亮，出来吃饭，爸爸陪你吃。傅一彤，出来。别让我说第二遍。他们说小月亮的爸爸妈妈早就死了，小月亮是捡来的孤儿吗？谁说的？不是的，你是爸爸亲生的女儿，妈妈只是在国外工作，很快就回来了。你骗人！妈妈明明就不喜欢小月亮。<笑>小月亮，小月亮，南风，去医院。蒋医生，这边有一个患者需要紧急处理。好，我知道了。茉莉，先送伯母回去。你快去吧。走。哥哥嫂子因我而去，我就连他们唯一的女儿都照顾不好。哎，傅少，别这样。他这是怎么？您哥哥嫂子在天之灵看到您这样，他们也不会好受的。您不应该把坏人的错误放在自己的身上。况且，您已经为他们报仇了。站住！妈，你别过去！小秋明，都放学了，还不见我闺女回来？你怎么抛弃她？你怎么不管她？不管她？你怎么不保护她？你错了没？你错了没？你错了没？你看看我，我在这儿呢，你别打他了。啊，那个阿姨，我带您去那边看看花，晒晒太阳，好不好？那个金小姐，你放心，我会照顾好伯母的。看花，你放开我，你干什么呀？怎么，怕你男朋友看见
아직도 기억이 나 그댈 처음 봤었던 그날의 느낌 你们已经分手了他现在是我女朋友江二少这么喜欢自欺欺人的话那就请继续他爱一个人什么眼神我比你清楚你凭什么一副趾高气扬志在必得的样子别忘了这八年陪他从低谷走到现在的人是我而你只会给他带来更大的痛苦你什么意思把话说清楚你没资格知道八年前还发生了什么我不知道的事情我妈妈就麻烦你照顾了金小姐不用客气这是我们应该做的明天见我先回公司了莫莉等等晚上我们在梧桐树旁的餐厳我有话想对你说啊又想让我给你挡烂桃花吧不过这次我得收费你一定要来我等不到你是不会走的这家伙想干嘛林雪 阿姨，我已经发出去了，就是不知道金茉莉会不会来赴约啊。哼，她一定会来的，居然被这个臭丫头给摆了一道，害得我跟我儿子的关系现在如履薄冰。这次一定要赶走金茉莉这个。说，你
，这个时候是谁啊？来了。嗨，季小姐。傅傅修明，你这是……啊，我还没答应让你进去呢。季小姐，这是傅少给您准备的礼物。哎呦！你怎么知道我住哪儿？可以坐吗？你都不请自来了，这会儿装什么矜持啊？我不觉得我们现在的关系能坐下来和平相处。你能帮忙照顾一下小月亮吗？什么？先生，请你选一下一会儿演奏的曲目。这首曲子的后调，茉莉不喜欢，换一首吧。好的，我去帮你安排。茉莉，今天我就要向你表露我藏了十年的爱你会答应吗？呃，所以说，小月亮。把我当成了他的亲生母亲，如果见不到我，就会把自己关起来。我能冒昧的问你个问题吗？小月亮的亲生母亲为什么不出现啊？他的母亲在他半岁的时候就出车祸去世了。呃，对不起啊，我不知道会是这样的。小月亮，他还那么小。是我对不起他和他母亲，对不起啊，我去个卫生间。傅修明，你你是不是很爱小月亮的妈妈？脑子乱想什么呢？人家傅修明爱喜欢谁喜欢谁，跟你有什么关系啊？静茉莉，你跟他不可能。先生，抱歉，我们店快关门了，您那个朋友还不来。先生，滚，滚开！傅小明，又是你，我不会放弃的。茉莉，迟早属于我的。妈妈。可以一直陪着小月亮吗？当然了，睡着了也不可以离开哦。好，我答应你。你会羡慕吗爸爸，你也陪小月亮一起睡吧。爸爸，不可以吗？你又要去忙工作吗？好，我们一起睡。你的瞳孔藏着未来。我三天没休息好了，很累，就这么睡吧。静茉莉啊，静茉莉，真是没出息！看到他这个疲惫的样子，还是不忍心。阿姨。这个办法能行吗？修明他不会怪我吧？你放心，有什么事儿、啊、阿姨替你撑腰。这个金茉莉软的不吃，咱们就给她点教训。这个是修明房间的钥匙，你拿着，你就负责让我来年抱上个孙子。而金茉莉，我会负责让她离开海城。多谢阿姨帮我，我肯定会努力，不辜负阿姨的期望。好孩子，到时候。傅家的儿媳妇一定是你。小月亮要多喝牛奶，才能长高高啊。嗯，金小姐，我希望你能认真考虑一下我说的。我真的想请你过来照顾小月亮。年薪八百万，不够在家。不是，这个忙我真帮不了你、啊。妈妈，雇佣爸爸，妈妈雇佣爸爸。小月亮喜欢妈妈家。<笑>原来小月亮喜欢我家。不过呀，你这个爸爸不是一般人能雇得起的。
爸爸，你甜一点，让妈妈雇佣你，<笑>我们留在妈妈家，好不好？好不好？好不好嘛？小姐居然会撒娇了，昨天还不吃不喝不说话的。金小姐，你会魔法吧？你倒是挺会说话的啊！傅少，我是来接您和小姐回家的。不过，这还要回去吗？不回家，不回家，住妈妈这里。傅少想留下也不是不行，不过我确实没什么钱，但是我可以付你。一年十万，你就负责给小月亮做做饭啊，扫地、拖地什么的就行了。富少做饭，画面太美，简直不敢想。我好像没有说要搬来和金小姐同住吧？还是说，金小姐很期待我搬过来一起住啊？你少自作多情了，我就是跟你开个玩笑。不过我刚才想了一下你说的玩笑话，嗯，南风。回家收拾东西，搬过来金小姐家一起住。啊，傅修明，你孩子不要了，我还没同意你呢呀，腹黑男。阿姨，我让你准备的水准备好了吗？准备好了，很好。等修明一回来，就让他喝下去。我在这里的事要是提前让他知道了，小心你的小命。是林小姐，我一定办好。傅少，您这招简直太高明了，居然就这么同居了。说什么呢？我那是为了小月亮得到更好的治疗。您这话骗鬼，鬼都得笑、啊。少爷，累了吧？喝口水休息一下。苏妈，你去小月亮房间，把常用的衣服呀、玩具啊收拾一下，我一会儿带走。苏妈，苏妈，啊，哎，怎么回事？少爷跟你说话呢。哦哦哦，我马上去，马上去。南风，你去帮他一下，你看看苏妈是身体不舒服，还是什么事吗？好的，副少。修<笑>明，我一定会让今天成为我们最难忘的回忆。谁有问题？修<笑>明，我爱你。凌雪，你怎么在这儿？谁让你进来的？出去！不，秀明，我是真的爱你。从高中第一眼看到你，我就喜欢你。可是那个时候，你满眼都只有寂寞里。后来好不容易等到你们分手，我陪在你身边整整八年，八年，你就看不到我一点儿好吗？啊！八年前我不喜欢你，现在我更不喜欢。出去！别再让我说第二遍，修明，我不信，我不信你和那些男人不一样。我林雪怎么说也是国民女神，难道我真的比不上金莫林那个贱人吗？莫林，再给他搭上去一个灯。怎么还没有回来啊？不会出事了吧？妈妈是在担心爸爸吗？我。我没有啊，<笑>爸爸很想念妈妈，总是在夜晚喊妈妈的名字。小月亮从很小很小的时候就听过妈妈的名字了。你确定你爸爸喊的是我的名字？小月亮还看见爸爸拿着一条项链，偷偷抹眼泪呢，嘴里说着“茉莉，我想你”。傅修明，我该拿你怎么办？茉莉，我就算你把我当成他也无所谓。秀明，你必须是我的。不，你不是他，他不可能用这种味道的香水。傅少，你没事吧？送，送去医院。哎，我弄得好吗？做人还是要脸点好。傅秀明，你为什么要这样对我？今晚。这一切都是你害的，金小姐，别担心，傅少已经没事了。这好端端的人，怎么突然就进医院了？到底是怎么回事？是林雪串通保姆，陷害傅少。别担心，我没事了
，谁担心你了？妈咪撒谎，路上担心的差点摔跤。你们先聊，小月亮，走，带你出去玩。<咳>想喝水，那喝吧。哎，手没力气啊，你喂我喝。你别得寸进尺啊。行，好了，我喂你喝。我、哦，哎，金茉莉，你还想像上学那样用水呛死我呀？谁让你惹我生气的？那个，我，喂。什么？我马上过去。怎么了？我我妈她不见了。你别着急，我跟你去。可是你。啊啊啊我妈呢？我妈怎么不见了？我在阿姨的枕头下发现了这个。茉莉，这里面肯定有误会。我告诉你，我妈要说什么三长两短，我一定不会放过你妈的。副、啊、长，你还不明白吗？你和茉莉早就不可能。八年前，落井下石，逼得她走投无路的人里面，你母亲首当其冲。他妈妈现在变成这样，也是你母亲害的。现在，你觉得你还配站在他身边吗？你再说一遍，你配不上他？怎么会这样？傅佩蓉，你给我出来！我母亲在哪儿？想见你妈是吗？可以啊。那你就跪下来求我和阿姨，让我们看看你的诚意。金茉莉，这就是你不识好歹的下场。之前让你选择你不选，今天我就告诉你该怎么选。你还以为我是那个八年前任你随意宰割的金茉莉吗？是天鹅的保镖团，你怎么调动他们？这事不用你管。我给你两个选择，要么把我妈交出来，要么我就在这荒郊野岭把你们都杀了，反正也不会有人在意。你敢？我可是修明的妈妈，你要是敢动我，我儿子饶不了你。你也知道，傅少呢对我余情未了，我想杀他易如反掌。你好啊你，你我就知道你心里没我儿子，你利用你。只是为了能在海城过上衣食无忧的生活，你最好不要挑战我的耐心。说，我母亲在哪儿？我不知道。你说什么？我只是把她带离医院，然后一眨眼她就跑不见了。我真的不知道啊，茉莉，这一切都是个误会，你就放阿姨走吧。看来我得回家求大哥帮忙。这个金茉莉。居然两次三番都能和黑天鹅扯上关系，不能再坐以待毙了。我妈还生着病呢，你们私自把她从医院带出来，想用一句误会草草了事是吗？茉莉，我一定把宝宝给走了。妈，够了，您这是犯法，您知道吗？茉莉，我替我妈说声抱歉，对不起，这件事情够了。傅少，管好你的母亲，别让她再来招惹我，否则。我对他不客气。伯母，吃了这个苹果就乖乖去睡觉，睡醒了我们去看花好不好？我不去，我不去，我不去，我不去。呃、照顾好他，别让他到处乱跑。蒋医生，您放心，您嘱咐的病人我一定照顾好。茉莉，我会让你明白，我才是你的良配。通知技术部门、保安部门，不管他们今天用什么方式，今天之内必须找到我的母亲。是，金总。妈，你千万不能有事。傅少，派出去的第一批人汇报，暂时没有找到金小姐的母亲。
。不过我已经加派人手了。南风，你觉得一个生了病的老人，在没有人帮忙的情况下，能跑多远？应该不会跑太远。我们派出去的人都够把海城翻个底朝天了，应该不会找。您是说，这件事背后还有人？最危险的地方就是最安全的地方。南风，你多派点人去洛阳馆。仔细查定，记住，千万不能暴露身份。好，我这就去办。茉莉，我们还有在一起的可能吗？谁？是我，对不起，吓到你了。你怎么来了？我来给你送点吃的，我怕你啊，担心伯母，忘了照顾自己了。谢谢你啊，苏杭。但我真的吃不下，茉莉，伯母不会有事的。我已经让我哥安排人去找了。海城就这么大，伯母一定会吉人自有天相的。而且我相信伯母也不愿意你累垮身体，对不对？我，就当给我个面子，这是我亲手做的。嗯嗯嗯嗯。喂，是谁啊？傅修明，你给我打电话做什么？我找到你妈妈了。啊、真的吗？你找到我妈妈了？不可能。我的意思是，这一定是傅修明的诡计，你不要相信他。苏杭，你放心，我自有分寸。傅修明，你最好别骗我。现在告诉我妈妈在哪儿，我自己去。地址在哪儿？东郊阎洛村。我陪你去。好，傅少，我们不是要去救金伯母吗？怎么要去银洛村啊？江苏杭在他身边啊，所以这和去银洛村有什么关系啊？开车。好。哎，女儿，听说金茉莉那疯妈给丢了。是啊，估计现在啊，金茉莉都急死了吧？活<笑>该！哼，这叫他抢咱家别墅的现世报。别管他们了，妈，嗯，你看这个戒指好看吧？哎呀，好漂亮！可以。金家栋，你干什么你、啊？你们还有心思在这儿享受？我都快被那帮骨头给吃了。哎呀，你现在都是总裁了，你还怕他们干嘛？那帮老狐狸一听说金磊马上要出狱，一个个现在连表面都不想做了，就等着金磊回来取代我的位置。什么？那我们怎么办啊？我哪知道怎么办？你们别着急，他们不就是觉得大伯一定能出来，才会这么嚣张的吗？那我们让他们希望破灭不就好了？可是我们的实力不够啊！对呀、啊，我知道有一个人有这样的实力，林家。对呀、啊，借刀杀人不就好了？对，借刀杀人。好了好了，雪儿，你放心，我一定按照你的吩咐，好好帮你报仇。子灵，你对我太好了，不过我们这样做是不是不太好啊？毕竟金小姐是金小姐，她父亲是她父亲。雪儿，对敌人的仁慈，就等于在变相杀死自己。这次你要是不给金茉莉致命一击，她肯定觉得你好欺负。这次她妈妈的事情，让她提高了警惕。我们只能从他爸爸入手，真的吗？这么做真的能让金小姐意识到错误，离开修明？当然了，雪儿，我怎么可能会骗你呢？你就放心把这件事情交给我，有了你们林家的势力，这件事情我办起来一定得心。子灵，你真好，明明走了之后，我身边就只有你了。啊，对了。这个戒指，你一定要拿着。这，雪儿，那我就不客气了。还真是傻白甜啊，真好骗！借你林家的手除掉金茉莉的爸爸，我们一家才能高枕无忧。我妈呢？不在这儿。傅修明，你耍我！傅修明，你怎么能拿这个事跟茉莉开玩笑？你知道茉莉多着急吗？是啊，你也知道不能拿这事开玩笑。你什么意思、啊
，蒋二少难道不知道我在说什么吗？够了，我们走。嗯，白秋月在这。副手，您昨晚一夜没睡，就是为了破解白秋月的住址。你确定？白秋月，你们谁啊？你就是宋叔的女儿吧？当年指认我父亲的目击证人，你们认错人了。跟我们回去，把当年的事情说清楚，我们就放你回来。我走，你觉得海城还能有你的身之处吗？那个，谢谢你啊。走吧。去哪儿？去见你母亲。真好看，小儿，听说你哭着回家的，谁呀、啊？真不长眼的，敢欺负我妹！哥、哦，我真的好难过啊！我不知道自己做错了什么，金小姐一回来就把秀明从我身边抢走了。不就是一个落魄户的女儿吗？哥替你教训她。真的吗，哥哥？可是，金小姐好像在黑天鹅有人，居然能调动黑天鹅的保镖团。而且那个秘书萧月也听他的。是啊，林总，我那个姐姐，勾引人的还手段可多了，您可千万别轻敌。是吗？看来为了你们这些可爱的小美人，需要我亲自出马解决一下。放心吧，黑天鹅不是一个女人说了算的。林总，雪儿有你这么优秀的哥哥，真是太让我羡慕了。我要是能有。你这么一个优秀的哥哥，就不会被金茉莉踩着头上欺负了。放心吧，雪儿的朋友那就是我的妹妹。以后紫菱姑娘有需要我帮助的地方，尽管开口，我来帮你解决。真的吗，林总？谢谢你，谢谢雪儿。紫菱姑娘现在有没有空陪我去吃个饭？当然。嗯嗯、林总。我还是不去了吧，我这种身份，我怕给您和雪儿丢脸。没事儿，你陪哥哥去玩就好了，就是注意别玩的太嗨，忘了我们的约定就行。嗯嗯，你放心，你吩咐的事情我一定帮你办好。哎，嘿<笑>，什么东西？傅修明，我问你。你确定我妈在里面？茉莉，你开吧。我不知道为什么傅少说我藏了金箔，但我身正不怕影子斜。蒋二少还真是不见棺材不落泪啊！傅修明，我再最后问你一遍：我妈真的在里面吗？还是因为我恐吓了你的母亲，你对我的报复？你就不能给我点信任吗？我只是觉得你对苏杭从一开始就有偏见。好，已经到了。你推开门就知道我说的到底是不是事实。看来傅少想要挑拨李建勇和茉莉的关系，手段不是很高明。傅修明，你觉得很好玩是吗？我没有戏弄你，你等一下。傅修明，你滚！哎。小茉莉，妈带你去游乐场玩，不带你爸，你爸爸老骗人。妈，妈，你真在这儿啊？说，我什么都不知道。金小姐，蒋医生说给你母亲换治疗方案，就帮你母亲带来这个特殊病房。你先出去吧，这事情别往外传。哎，我知道了。金茉莉，事到如今，你想的还都是保全他在医院的名声是吗？不是我，金小姐还真是不识好人心啊！傅少因为这件事愧疚了那么久，人都瘦了，你却和真正的罪魁祸首情浓蜜意，你这么做，真不怕伤我们傅少的心吗？南风，白秋月，我已经让人送去了黑天鹅，你不用担心我会用它威胁利用你。你都知道了。是啊，大名鼎鼎的黑天鹅总裁，谁都知道是你，就我一无所知。金小姐，傅少他等了你八年，八年，每一天都会很辛苦
，你走吧。木里，我我有点累了。哎呦天哪！我的小祖宗，你哪来的钱买的这些？韩一黑呀呀，你是不是又乱花钱了？你不知道我们家现在危机四伏吗？爸，这都是林总送的。林总？哪个林总啊？还能是哪个林总啊？海城第一世家，林家林总呗。哎呀，哈哈真的呀！哎呀。我的好女儿呀、啊，你和林总攀上了关系，你成为林氏总裁夫人之后，那我们家岂不是飞黄腾达了？还有一个好消息，哎，快说，什么好消息？大伯回不了秦氏，只要他出来，就回不了。哎呀，太好了！过几天股东大会上，我还不知道跟这帮老狐狸怎么说呢。景磊回不来，那这个京氏还是在我的手里头。说，当年的真相到底是什么？我，我不知道你在说些什么。我劝你想好再说，别挑战我对你的耐心。我爸对你们一家三口不薄吧？给你买了车，买了房，还把你们的户口迁到了海城。想置他于死地，你们的良心不会痛吗？我，我，茉莉小姐，你就放了我吧！我当年，我当年确实看见你爸爸杀人了。<笑>好啊，看你是不见棺材不落泪。小云，给他看看。你好好给我解释解释，我爸出事的前一周，你的银行卡里为什么会多出一笔一千万的转账？还有，你爸。和金家栋私下见面超过五次，说是不是你们父女两个串通好陷害我父亲的？那也是你们一家人造的孽，你们活该！你说什么？我当年病得都快要死了，你们却不肯出手相救。我爸爸为了我屡次向你们求情，你们非但不帮，还辞去了他的工作。让我们本是困难的家庭更是雪上加霜，你们公司活该破产！狼心狗肺的东西，你知不知道？我爸为了救你，费尽心思给你找特效药，在你的嘴里，他却成了见死不救、薄情寡义的人。起来，走，爸。你要是知道了当年的真相，会不会后悔对那些人宽宏大量？胡少，你还是回家休息一下吧。这些天一直泡在公司里，身体也吃不消啊。不用了，你先下班吧。你还有事儿？胡少，如果是因为金小姐的话，这么下去也不是办法呀。两个人有什么事还是说开比较好，闹得越久隔阂越大。那不是金茉莉吗？哎呦，这个妞长得不赖啊！林总、嗯，就是他一直欺负我跟雪儿，还抢雪儿的男朋友。你可得帮我们，好好教训教训他。哥，嗯、我受点委屈没事了，可能是我哪里真的做的不好，才抓不住秀明的心。哎呀，别委屈小薇，哥替你教训他啊！敢欺负我小妹，知道什么后果吗？哼，原来是手下败将啊！这么快就找到外援了，金茉莉，你以为你是谁啊？林总，那可是连黑天鹅集团总裁都得给三分面子的人，你今天死定了！是吗？我怎么不知道黑天鹅集团的总裁，什么阿猫阿狗，都给面子的？你他妈居然看不起我，金小姐，我知道你在黑天鹅有靠山，所以才处处和我们作对。可人千万不能嚣张，毕竟你也不是黑天鹅的总裁，你惹怒了我哥，不会有什么好下场。那你们想让我用什么态度对你们？知识物者为俊杰，当然是给我们道歉了。我这个人最大的好处呢，就是怜香惜玉
，虽然你得罪了我妹，但是我可以给你个将功赎罪的机会。有意思，林总想让我用什么方式将功赎罪啊？没配子，<笑>只要你陪我一趟，这事就过去了。你还用我赔吗？金茉莉，你居然敢泼林总！我看你是活腻了是吧？你他妈个臭婆娘，居然敢泼我！来人，把他给我抓起来！金茉莉，这次我看你该如何破局！放开！放开！啊！傅清明，你怎么在这儿？茉莉，你也是我亲。小米，你从来不会对着我露出这种明媚讨好的笑容。傅少，没想到啊，你对这种女人很痴心呢、啊。像金茉莉这种不知廉耻的女人，给你戴了不少绿帽子、啊。道歉，我不允许你说茉莉的坏话。你他妈竟然敢打我！老子今天不教训你的话，老子就不姓刘。哥、啊。啊会死人啊！哥，你快去找这儿的负责人，先管监控，封口，快去啊！哥，快！傅学兵，你别吓我，你休想，你别睡。茉莉，我好开心啊，我保护你了，还在你怀里。傅学兵，你别说话，我马上就送你去医院。来人，有没有人啊？嗯，茉莉怎么还没来？是故意躲着我吗？等一下，茉莉今天怎么没来看金伯母？金小姐说了，她今天有事不过来了。嗯、查一下茉莉现在在哪儿。傅少，嘘，你没事吧？既然你醒了，南方也来了，那我就先走了。哎，别别别，金小姐，麻烦您再照顾傅少一会儿，我去买点吃的。刚才来的有点着急，忘了。啊，我们谈谈好吗？八年前，是不是我母亲让你在海城无法立足？也因此耽误了你母亲的治疗，对不起。谁说是因为你的母亲耽误了我妈妈的？不是吗？当年你们家看我们家家道中落，你母亲怕我会赖上你们，所以才想把我赶出海城。但那个时候，我们家确实也没有办法在海城待了。细算起来，并不怪你的母亲。还有我的妈妈，她是因为看到我爸爸入狱受了刺激，才这样的。医生说是心病，时好时坏的。所以说，我们不是敌人。<笑>傻子。莫<笑>莲，我爱你。过去的八年，我没有一天不想你。傅小明。你怎么这么傻、啊？对不起，我让你承受了太多。是我对你刻意隐瞒。别哭了，你现在我真傻瓜了，你别想。我相信，不过是梦寐以求。长大了，你还留着这个？妈妈，王妃下令，还是喊妈妈的名字。我，我还有一个问题想要问你。小月亮的母亲是？小月亮，是我大哥和大嫂的孩子，他们因为我出了车祸，最终只剩下小月亮。救命！救命！救救他们！好了，都过去了，小月亮现在被你照顾的很好，怎么还不回来？怎么样，哥？问到没？傅秋明到底怎么样？没事儿，不用担心。昨天晚上的证据该销毁得销毁了
，该封口的人也封口了，即便是傅雄明找上门来，也不能拿我们怎么样。不过，还有那个金茉莉，老子一定要把她搞到手。白秋月，她答应了吗？答应了，会在下周股东大会上出现。那就好。爸爸等这一天等太久了，我们去接。啊、有人拦车！你们是谁？谁派你们来的？看到我不应该感到惊喜吗，小美人？林彻，我警告你，不想让你们林家有事的话，就给我让开！我今天不想跟你纠缠。赔钱也不小啊！你以为我今天来就没点准备吗？凌彻，你竟敢动我爸！你干什么？妈的，竟然敢骂我！乖乖的跟我走，要不然的话，我现在就让你跟你爸阴阳两隔！爸爸，哎，你们怎么来了？我要是不来，我怎么能看到我儿子为了一个女人上当的脑袋？妈，以后我的事儿你少操着心。你什么意思？你是不是被金茉莉那个女人挑拨离间，才对我说出这种话？妈，能不能别那么针对茉莉啊？我们已经重新和好了，这种话以后别再说了。什么？呃，那个夫人，医生说傅少现在需要静养，你要不等他身体好了之后再训诫也来得及。哼，爸爸是因为救妈妈才受伤的吧？爸爸好勇敢，小月亮长大了也会这么保护爸爸妈妈。小月亮啊，只需要快乐的长大就好了。爸爸会保护小月亮和妈妈的。那小月亮可以去见妈妈吗？妈妈已经很久不来看小月亮了。那我们现在给他打视频。好。金总，爸，爸你醒醒，爸你醒醒，爸，老东西。爸，你怎么样、啊？爸，茉莉，你没事吧？好一场感人至深的父女情深的大戏。<笑>林彻，你放了我吧，否则我一定让你付出代价。金、嗯、木，你没想到你还是一如既往的嚣张，可是你现在要搞清楚，我们才是掌控全局的王。嗯，别动我的女儿，别欺负我女儿，要杀要剐。你们冲我来，给老子闭嘴！你，你个臭老头儿，他妈值几个钱不知道吗？我实话跟你说吧，我们今天就是冲着你女儿来的，还不明白吗？林彻，你说什么我都答应你，我还以为有多硬气呢。哼，早这么爽快不就完了吗？林彻，对不起，我错了，你能不能放过我们呀？早这么快不就完了吗？啊，去里边那个房间洗好了澡，等我。只要把我陪爽了，咱们之前的账就一笔勾销。你个畜生，伤害我的女儿，我就是做鬼也不会放过你。爸，林彻，你不是说不伤害我爸的吗？没事的，死不了。金茉莉，我早就说过你不是我的女人，当初你离开海城。你就不该回来！啊，这这不是秀敏最宝贵的项链吗？你别动我东西！你还敢瞪我？我、啊、金总，你查一下茉莉在哪儿？哎呀，我早就想到，你们俩勾搭到一起了，凭什么？我在他身边八年，他都看不到我。你一回来，他就满眼都是你。哼，你们完了。什么？季茉莉，你到底是谁啊？为什么能一而再、再而三的调动黑天鹅的人？季茉莉。你别以为你勾搭几个高层，再请几个保镖过来，老子就会怕你！闭嘴，真烦！通知下去，取消黑天鹅与林家的所有合作。但凡私自与林家合作的，别怪我翻脸不认人。是总裁。总裁
。什么？不可能！你就是个可怜虫，怎么可能是让人望而却步的黑天鹅总裁啊？我警告过你，少来招惹我。哥，这到底怎么回事？你不是说你和黑天鹅的总裁关系很好吗？我那是乱说的，我也只是跟那些高层吃过饭而已。没想到总裁竟然是个女的。把他们送去警局，告他们敲诈勒索，够他们喝油！哎，京总，京总，我错了，京总，请您再给我一次机会。修明，你们怎么来了？你们是吧？有没有哪受伤？我没事，你别担心。倒是你，受伤了还乱跑。妈妈。小月亮也很担心你，对不起，让我们小月亮担心啦。是不是林家人做的？我去解决他们。我已经处理好了，不过我爸爸受伤了，我得先去趟医院。南风，你先把他们送回去吧。小月亮也陪你一起去。好，来。嗯、哎呀。真的是越来越像一家三口了。看来我们富氏集团马上就要有总裁夫人了。哎呦，呦，你想吓死我呀？怎么了这是？林家破产了？什么？林氏集团总裁被抓，林氏破产。怎么会这样啊？难道是因为傅修明？啊<笑>今天我们去外面吃饭，惊磊呀果然没有回来，你们都没看见那把鼓动的嘴脸，真是太精彩了！啊、怎么回事？说话呀！林家没了，咱们的金龟婿怎么说没就没了？我还真是低估了傅家，没想到傅家的实力现在这么雄厚啊！一个百年世家，说没就没了。那我怎么办啊？那天我也在吵，傅修明会不会来报复我呀？你慌什么呀？啊！林家已经被处理了，都没有提到咱们，你别自己吓自己。都怪那个金茉莉，我好不容易有嫁入豪门、当贵妇的机会，现在全毁了。哎，金墨烈能让傅修明喜欢，你为什么就不能啊？你是说，爸，你感觉怎么样了？还难不难受啊？啊，爸没事儿，别担心。爸，都怪女儿没本事，让你受了这么多年的委屈。该说对不起的是老爸，嗯、这场无妄之灾。连累了你和你妈了。好了好了，让修明看见了，多不好啊！他才不会笑话我呢。哎呀，修明啊，看到我女儿如今这么快乐，我很高兴。我应该对你说一声谢谢，伯父。我，哎呦，你们俩都有孩子了，还叫伯父啊？哎，来，小宝贝，让老爷抱抱。哎呦，你叫什么名字呀？小月亮。秀明，你这是干嘛呀？快起来，伯父，对不起，我辜负了您当年的期望。我和茉莉没有结婚。什么？你什么意思？你背叛我女儿了？你啊！爸爸爸爸爸，这都是误会，她受伤了。脑袋受伤了，别打他了。这个事儿啊，三言两语说不清。等以后有时间了，我慢慢和您解释。但绝对不是你想的那样的。不过，伯父，我们已经和好了，我也在准备求婚的事情了。求伯父再给我一次机会。老爷别生气，小月亮替爸爸道歉，让爸爸起来吧。哎呀，爸，算了，小爸，你们年轻人的事情啊，自己处理就好。伯父，伯父，我叫你，我可警告你啊，胆敢再欺负我的女儿，我就是平常这把老骨头，要找你算账。伯父，我一定会让你。
，起来，来，起来。你膝盖疼不疼？头疼吗？爸爸妈妈在说悄悄话吗？为什么那么小声啊？我，茉莉啊，带我去见你老妈。嗯，告诉伯父吧。爸，我妈她生病了，可能记不得您了。什么？你说什么？哎，爹爹爹爹，你你，茉莉，你看老爸穿这身，精神不？爸，你在我妈眼里啊，怎么样都帅。走吧。爸爸来看你了，老吴，老吴，哎，你骂人呢？哦，别着急，可能是被护士推出去散步了。我去找。六十二床，我妈呢？刚刚还在这里睡觉，是不是又是你和蒋不航的？抱歉，小姐，那次之后我再也不敢了。这次我真的不知道。那不是你们能是谁啊？我妈，我妈她能去哪儿啊？南风，去调监控，绝对三尺要把伯母找到。好。一定是因为我，一定是因为我出来了，他们才不肯放过我们家呀！爸，你相信我，我一定会把妈妈平安带回来的。修明，你帮我照顾好我爸。茉莉，整个海城，我只放心把爸交给你，你受了伤不宜操劳的。好，那你照顾好自己，遇到危险一定要先告诉我。<笑>今天我就送你和你女儿上路。金总已经调查清楚了，就是这个人在疗养院门口把老夫人带走了。凌雪？什么凌雪啊？我们不是已经把她送到警察局了吗？怎么，您会不会看错了？她一定是凌雪，这个女人就算烧成灰，我也认得。你想要什么？这么快就查到我头上来？看来你哥竭尽全力保住了你，但你却不知好歹，还敢来招惹我？废话少说，你一个人来叠楼顶层，要是敢带人来，你知道后果。金茉莉，我不信这次命运之神还会见我。金总，您不能一个人去，太危险了。这件事情我只能一个人去。他现在是光脚不怕穿鞋的。他手里掌握着我母亲的性命，而我却没有什么能威胁他的。可是，如果我有什么不测的话，你就把黑天鹅交给傅修明，让他帮我照顾好我吧。金总，金总，金总，你放开我妈！你来的够快的呀！你想干什么？你那么紧张干什么？我又没说要伤害你和你母亲。什么？我只是走投无路，想要点钱罢了。我们林家破产，那些以前巴结我们的人都躲得远远的，生怕和我们扯上关系。我也算体会了一把你当年的处境。这张卡里有一千万，我自愿给你，你拿着钱走吧。多谢。他难道真的只是想要钱？等一下，金小姐，你不会后悔了吧？你害我们林家破产，还不能给我点补偿啊？你是怎么从那么多保安眼皮底下把我妈带走的？你现在问这些，是不是太晚了？这个世界。一定会天翻地覆的，别躲了，出来吧！蒋二少真是痴情啊，人家都不理你了，还一直这么珍惜他。虽然我们是盟友，但是你现在一无所有，再废话，信不信我弄死你？哎，等一下，你确定这个药有用？修明能挥到我身边？一定会。林雪，有人来看你，可以走了。是不是秋明？一定是他，对不对？我就知道他心里有我。
？怎么是你？我们来谈笔交易。你的意思是，只要把这注入金茉莉体内，她就会忘记一切？当然，最讨厌的、最喜欢的，都会忘记。茉莉，你一定会喜欢给你准备的这份礼物。你只需要知道这件事情完成。你就可以回到复兴明神。金茉莉恐怕到死都想不到，身边最大的威胁是你。这件事情要是办不好，你别笑什么。茉莉，我们一定会幸福的。伯父，我派出去找的人说已经有眉目了，您别担心，再等等。真的吗？找到了，在哪儿呢？呃、嗯，真是大乌龙。有个护士推着金夫人去晒太阳了、嗯嗯嗯。太好了，我现在就给茉莉打电话。老婆，嗯嗯、你还好吗？小雷，对不起，是你吗？是我，老婆。你回来了，对不对？我回来了。没想到伯母还能认得出金夫人，太感人了。小雷，老婆，没想到他们还能再相遇。福少，福少，您怎么了？茉莉电话打不通，我担心出什么事了。这，这是哪儿啊？你，你是谁啊？你别过来！乖，这是我做的你喜欢喝的南瓜粥，要不要尝一口？等一下，你先告诉我你是谁，我怎么什么都想不起来了？你是我的未婚妻，你叫金茉莉。昨天你摔了一跤，你忘了吗？未婚妻，金茉莉，那他他，嘘，好了，别想了，我会好好照顾你的。喜欢吗？这是我很久以前就精心为你准备的结婚戒指。这美你也帮我戴上吧。嗯，我们真的是未婚夫妻吗？当然，从今往后，我们一定会幸福。什么叫找不到？我养你们都是白养了。金小姐的秘书肖月求见，让她进来。富商。金总之前吩咐过我，如果他出事，您代替他掌管黑天鹅，还有照顾好他的父母。闭嘴，拿回去！茉莉只是暂时失联，他的公司他的父母自己来管。茉莉，十天了，你到底在哪儿？你喝点儿，好吃饭。哎呦，没想到我这个杀人犯哥哥还能有回来的一天，怎么样？监狱的生活好不好呀？出去，欢迎你们。大伯一把年纪了，难道还不懂待客之道啊？哪有客人刚进门就要把客人赶出去的道理？哎呦，就跟你这神经病老婆吃这种青州小菜呀、啊？你们这是私闯民宅，再不出去我可就报警了。哎，你报呀！我们今天来就是告诉你，这栋别墅该还给我们了。哼，金家栋。你这是巧取豪夺，你们就是强盗。反正你那个女儿现在找不到了，或许啊，早就到阎王爷那去报道了。<笑>你们一个刚从监狱出来，一个精神病，奈我何？闭嘴！女儿会没事的，你们都给我出去！你都给我出去！你神经强盗，给我出去！你、嗯、这神经病老婆，居然敢砸我老公！我跟你，老婆，快让开！住手！伯父、伯母，你们没事吧？你们好大的胆子！哎呀，富少呀，你误会我们了。我们一家都是来看我大哥的，没想到我这个精神病嫂子把我头砸了一下。你看我这个包，哎呀！是啊，是啊，富少，我们我们才是受害者。富少，我一直都很仰慕你
，现在金茉莉死了，林家也破产了，你就让我陪在你身边吧，就算没名没分，我也同意。这有些人啊，可真是把不要脸这三个字演绎的淋漓尽致。你算什么东西啊？凭什么骂我？够了！你敢诅咒茉莉？是我们说错话了，你就放过我女儿吧。不是，秋萍，别脏了自己的手。<笑>你们三个赶紧给我滚，别让我再看见你们。嗯、想什么呢？是不是家里太无聊了？要不我带你去潜水，你想不想去骑马？或者我苏杭，我想回家，我想回海城。我知道你是为了我好，那里可能有伤害我的人，但是毕竟是我家，我总得回家吧，好不好嘛？我答应你，秀明，谢谢你了，伯父，您太客气了，我回头会调派一些我的保镖过来。保护你和伯母，好。哎，你是小修明吧？啊，你是来给我女儿送生日礼物的吧？是，伯母。哎，很好，我看好你，你跟我们家小茉莉啊，一定有美好的未来。是啊，我们女儿会很幸福的。啊，幸福，幸福，幸福。伯父，伯母的病，你放心。我已经调派了专家参与医疗团队，一定会好起来的。多谢你，修明，我多希望茉莉也能在这儿啊。伯父，我一定会带茉莉回来的。当然，我相信你，我也相信我女儿。八年前她都那么坚强，这一次一定能够化险为夷，平平安安的回到我们家里来。伯父，过几天那个京氏集团股东大会，我一定会帮你，修明。我们家真是给你添了太多的麻烦了，气死我了！妈，你们快看看，我这脖子是不是有淤青啊？这个傅秀敏下手真不知轻重，怎么哪儿都有他？房子又没收回来，那怎么办啊？他不会在股东大会上也帮大伯吧？他敢！这是你们京师自己的事情。一个外人凭什么插手？我就不相信，秀英一直护着那景雷老东西一辈子。也不知道今天磊哥会不会参加这次的股东大会。你说磊哥怎么这么命苦，被自己的亲兄弟也在背后插了一刀？我不管，反正我是跟着磊哥发家致富的。只要磊哥回来，这京氏总裁之位必然是磊哥的。我也支持磊哥。哎，总裁，你来的正好。刚才啊，有两条狗在背后说你坏话。夏总和白总，这是迫不及待的想让我金某人退位让贤呢、啊。金家栋，装什么？谁不知道你这个京师总裁的位置是怎么来的？金总，我们只是想让更有能力的人带领京师发展壮大。你接手京氏以来，京氏的业绩一年不如一年。我们这些股东有权利怀疑你的领导能力吧？哼、嗯，你想造反不成？哟，金副总多年不见，这脾气还是一如既往的火爆一样。磊哥，您终于回来了。嗯，谢谢你们一直守护着公司。金磊，一直是要公然和我宣战是吗？我拿回自己的东西，有错吗？<笑>杀人犯，你凭什么拿回？你以为现在的京师还是八年前的京师吗？你问我在座的各位，除了这两个傻子，哪一个还认你、啊？磊哥，我一定站在你这边。对，你们赶紧说话呀！<笑>看到了吗，经理，你的时代已经过去了。各位，难道你们想要这么一个薄情寡义、心狠手辣之徒来领导你们的公司吗？傅少。说句你不爱听的话，这里是京市，最终做决定还得是我。二叔还真是狂妄自大呀！金金小姐，傅少
，七小姐回来了。秦茉莉，她怎么还活着？她是我茉莉的隐身女巫。茉莉，你终于回来了。爸，对不起，让您担心了。回来了就，回来了就好啊。二叔，你真的以为你还能逍遥海外，继续过你的美日子？你，你什么意思啊？萧月，是。这是白石的女儿白秋月呀！对不起，金伯父，我是一时鬼迷心窍了，才跟着金家洞叶家陷害您的。我不知道您当年买这个特效药，为了我居然花了这么多钱，我还以为您见死不救呢。是我，是我，是我罪该万死，是我。金家洞，你还有什么好说的？你胡说！你随随便便找个已经无人的女儿，就能诬陷我？还真是不见棺材不落泪啊！都看看吧，这里是金家洞陷害我父亲入狱的证据。还有，你们一点都不放心，公司业绩越来越差，而金家洞丝毫不在意的原因。金家洞，你竟然敢私自挪用公司公款！我我没有。你自己看看，证据确凿，还想狡辩？这……爸，你没事吧？你们现在觉得京氏集团董事长？应该谁来当？我支持磊哥，我也是。支持磊哥，支持磊哥，支持磊哥。怎么，李总还有别的意见？呃，没有，没有，没有。景家栋这个狼心狗肺的东西，怎么能当总裁？呸！二叔，后半辈子就在监狱里度过。带走。哎，你们干什么？你们干什么呀？你们。救我！救我！大哥，我错了，求求你放过我吧！爸，哎呀，完了完了，我们该怎么办呀？只要你们今后安分守己，我便不会赶尽杀绝。你，妈，你怎么了？没事了，你坐坐来。我的未婚妻，我来安慰，傅少就不必多操心了吧？你说什么？我说，茉莉喜欢的人现在是我，我们已经订婚了。你胡说！金小姐明明爱的人是富少，你算哪根葱啊？茉莉，你说的是真的吗？这位先生，我们认识吗？你为什么这样看着我？你是在开玩笑对吗？这位先生，我不认识你。爸，苏杭，我想回家想妈妈了。好，我们回家。嗯。<笑>秀明啊，你别着急。我回家问问茉莉，到底怎么回事？不少，你怎么会这样？多吃点菜，你今天精神消耗巨大。嗯。苏杭，你也吃。好的，谢谢伯父。你谁啊？我们家小修明呢？小茉莉呢？你把小修明丢哪儿了？啊啊！伯母。我是苏杭啊，别忘记了。啊！他是魔鬼，他不是救命啊！救命！没事，没事。苏杭，不好意思，我送你伯母上楼休息。没事吗？穆少，喝杯咖啡醒醒神吧。您说，我们都看了那么多资料了，也没有任何一个答案能解释为什么金小姐突然不认识你了。恐怕只有一个人最清楚了，谁呀、啊？南风，你去约一下蒋二少过来见我。好。嗯嗯嗯嗯嗯。喂。秀明啊，你快回家，你奶奶从寺庙礼拜回来了。真的，奶奶回来了。好，好，好，我马上回去。南风，相不相信？天无绝人之路。太老夫人回来了，傅少至于高兴成这样？莫莉，莫莉，你不生气是我的错，等你回来，回来就请自己。你不生气是我的事。傅修明，我们到底是什么关系？金总，您找我啊？嗯，我和傅修明是什么关系？嗯，您跟傅少就是合作伙伴。
，咱们黑天鹅跟富士有过几次合作，你确定？您、嗯、跟蒋医生恋爱长跑了八年，一直都很注意跟异性之间的距离的。萧月为什么要骗我？奶奶。哎呀，奶奶，你终于回来了！修明啊，出什么事儿了？你怎么这么狼狈呀、啊？妈，修明就是年纪大了，该结婚了。您这次啊，可一定要在咱们海城的世家的贵女里好好挑一个、嗯，给修明当老婆。妈，这奶奶刚回来，你就让她操劳。美容啊，你让厨房准备点吃的，修明肯定没好好吃饭呢。好。<咳>说，怎么回事儿？奶奶，茉莉，你还记得吗？京氏集团总裁金磊的女儿，你的初恋女友。对，就是她。原本我们都准备结婚了，可是她突然不认识我了。我怀疑这里面有人做文章。奶奶，您帮帮我吧。嗯，你有机会把那丫头带来见我。不是啊，这个蒋苏杭真是能装啊，居然让我们等这么久。虚张声势罢了。不好意思啊，让傅少久等了。哎呦，你还知道让我们等这么久啊？如惹得傅少不开心了，我蒋某人在这给你赔个不是。惺惺作态。茉莉失忆这事儿，是你干的手脚吧？污蔑人可是要坐牢的。偷来的东西迟早是要还回去的，我给你一天的时间，把这件事处理好，不然我也不知道蒋家会发生什么事情。傅修明，这次我可不怕你。肖月，帮我拿一杯咖啡过来。怎么是你啊？你好，静坐。我是傅修明。你好，请坐。可以喝杯咖啡吗？萧月，拿两杯咖啡进来。奇怪，为什么看着他有种愧疚心疼感？不知道傅少想和我谈什么生意？陪我吃个饭，我出五千万，投资你那个公益项目。让。我陪您吃饭。对不起啊，我有那么吓人吗？肖秘书上次见我，好像也没有很害怕。青总，希望你能富裕。傅修明刚才说的话是什么意思？你们之前是不是就认识？修明怎么会从金茉莉的公司出来？蒋苏杭，你不是说不会再让修明和金茉莉见面了吗？爸妈，我回来了，今天晚上不能和你们一起。回来了。我和伯父伯母都等你好一阵了，你怎么也在这儿？哎呀，行了，这苏杭都等了很久了，快坐下来吃饭啊！你怎么了，茉莉？今天晚上我有约，不能和你一起吃饭了。很重要的约会吗？嗯，我陪你去。呃、啊，我不放心你一个人，而且我们就快要结婚了，你有什么事情是需要瞒着我的吗？嗯。那我们先走了，伯父。哦，对了，呃，给伯母的药按时记得吃，对她身体很有好处的。好好，我知道了。事情怎么会变成这样呢？是他，他，他抓走了我。哎、再说一遍，是谁抓走了你？不知道富少。介不介意我未婚妻带着我一起赴约啊？福少因为什么事情，非要单独约别人的未婚妻？蒋二少这么紧张干什么？我只是约金总商量商量公益项目合作的事情。啊
。副省，谢谢你的投资，我相信有你的加入，我们团队会圆满成功的。傅修明，你到底想做什么？嗯，尝一下，这是他们家的特色招牌菜。哎呦呦呦呦！抱歉抱歉，我去一下洗手间。你到底要干什么，傅修明？你这不是看到了吗？我只是约金总吃个饭，谈个合作。你明白我什么意思？你不是对自己的手段很自信吗？怎么，阿莫莉相信我？你根本配不上莫莉。为什么不放过他？配不配得上，不是你说了算。你只需要知道，因为你的行为，蒋家恐怕是祸不单行。你做了什么？我是谁？我到底应该相信谁？啊！不好意思，吓着你了吧，小姑娘？老夫人，您是遇到什么困难了吗？嗯、啊，你，小姑娘别怕，我老婆子是个医生，我刚看见你站在镜子前发呆，可能是有什么心事吧。我刚摸了你的脉，确实欲及于心，你啊，小心照顾好身体。真是个奇怪的老人。老夫人，走，咱们先回家。我们不等傅少一起吗？他又不是小孩子，难不成他回不了家呀？再说了，我去把治疗他媳妇失忆症的药方研究出来，那才是他想要的东西。您，您真有办法让金小姐想起来傅少？<笑>先回家。哎，好。好，你私设研究室，研究违禁物品。最近，你们蒋家又陷入了卖假药、殴打员工的丑闻事件当中。你觉得这件事情再暴露出来，你们蒋家还能存活吗？你有什么资本动？傅少，拿这些东西冤枉我。就算这些东西是真的，那又怎么样呢？茉莉现在不认识你，你对她而言就是个陌生人。苏杭，你怎么了？傅先生话已经说完了，我们可以走了。嗯。哦，你们走吧。你们刚才怎么了？没什么事，我会处理的。我先送你回家。哎呦，王太太啊，你太客气了。你放心，到时候周末呀，我让修明去订个包间。这次一定要让他们两个孩子好好见见。哎，好好好，好，再见啊。哎，这个王家可是书香门第。这个王曼玉一看，就是个贤惠有福气的姑娘。这次一定要让修明见见。太太，您找的园艺师到了，进来吧。怎么是你？阿姨，这才几天不见，就如此嫌弃。当初您可是一心让我当您儿媳妇儿，看来阿姨果然是个道貌岸然之辈。你，你再不出去，你就要报警了。好啊，你去报警啊！那我就告诉警察，当初你绑架金茉莉母亲未遂的事。你闭嘴，阿姨。我们好好谈谈吧。谢谢你送我回来。等一下，你干什么？放开我！金茉莉，你到底心里有没有我？我们都快要结婚了，为什么我从你眼里看不到半点阿姨？蒋苏杭，之前在医院的时候，你告诉我，我是从楼梯上摔下来的，失去了一部分记忆。你又告诉我。你是我的未婚夫，我们恋爱长达八年。你想说什么？你和我说的这些，我毫无感觉。我只是觉得你陌生。你真的没有在骗我吗？嗯
，一身的酒味儿，傅少这么不堪一击呀、啊！见个情敌，还把自己给喝趴下了。奶奶，您怎么来了？老夫人知道您不会回府宅，特意在这里等您回来。南风啊，去给你们傅少拿点醒酒的东西来。好，奶奶。莫莉要是一辈子都想不起来我了，我该怎么办呀？哎呦，奶奶，您打我还真是，还真是一如既往的手下不留情。我傅如的孙子怎么这么没出息呀、啊？我告诉你，你要振作起来。今天奶奶见到那个莫莉丫头了。什么？您不是不是等着我把她带去见您吗？今天都是被那个蒋素恒。等你打理好一切，黄花菜都凉了。奶奶，嗯、您是鬼医传人，医术精湛，您是不是也发现问题的所在了？对不对？奶奶逗你呢，奶奶当然有办法。奶奶，秀敏啊，奶奶知道你和茉莉那个丫头情路坎坷，不过你放心，奶奶相信结局一定是你想要的。<笑>谢谢奶奶。那我们都冷静一下吧，这段时间不要再见面了。茉莉，我知道错了，是我太着急了。我知道你失忆了，缺乏安全感。可是，我一看到你和傅修明在一起，我就控制不了我自己，方寸大乱。苏杭，给我点时间好吗？我现在脑子真的很乱。好，我给你时间，我陪你慢慢调整。谢谢你啊。哦，对了。周末你不是不想去海边吗？要不我们没事，我答应了你，就不会爽约。莫莉，我们真的要走到无法挽回的那一步。爸，我回来了。爸，你这怎么了？脸色怎么这么差？莫莉啊，你要小心苏杭。这是什么意思啊？算了。女儿现在根本不记得那些事情，我还是去找秀明商量吧。莫莉啊，这你和苏杭的婚礼呢，还是先缓一缓。爸妈养你这么多年，一提到你要嫁人，老爸这心里啊就心如刀割。爸爸为什么欲言又止？看来我得去找傅修明聊一聊了。嗯，奶奶，嗯、你确定让莫莉按照这个药方喝下，大脑海马体的损伤就好了？怎么？你敢质疑你奶奶的医术？不敢，不敢。<笑>行了，我累了一天了，你好好的追茉莉，那么好的姑娘，必须娶回家。放心，奶奶，我不会辜负你。南风，快去，让他们尽快把这药方熬出来，给茉莉送去。好。这药闻着都这么苦，金小姐可是要遭罪喽。南风。<笑>我要遭什么罪了？金小姐，你怎么走路没音啊？你刚才说的话是什么意思？哦，没什么意思。带我去见你们富商。我没听错吧？你要去见我们富商？哦，我马上带你去。药拿回来放桌子上吧。傅修明，我要和你谈一谈。为什么不动？不知道，我的心不想动。你怎么啦？吃个饭怎么这么心不在焉呢？啊，我没事儿。到底怎么啦？妈，其实我给修明找到媳妇了，叫林雪，是个挺漂亮的姑娘。林雪。这个名字挺耳熟的，我是想让您劝劝修明，让他赶紧和林雪结婚，这样我们才好早点抱孙子呀。修明的婚事就交给他自己吧，我们长辈就不要插手了。可是，奶奶，您不是才和我说不喜欢那个林雪阿姨了吗？怎么又让我爸爸娶她？我妈妈叫金茉莉，您不能棒打鸳鸯。小孩子家家，你知道什么？夏月亮。你告诉他奶奶，你
你喜欢不喜欢茉莉阿姨？喜欢，她就是我妈妈。嗯，听见了吧？茉莉就是我们家儿媳妇的不二人选。以后你就不要瞎操心了。就是就是。哎呀妈！啊，金总，萧月，你什么时候愿意告诉我答案？您还是开除我吧，我就想知道我和傅修明的关系。这个问题有这么难吗？我不能告诉你。其实我和傅修明才是恋人关系，他才是我的爱人，对吗？您都想起来了，现在可以说了吧？为什么要骗我？是蒋苏杭，他威胁我，我要是敢说的话，他就会对您不利。我不想让您受伤，傻丫头。不过，您真的都想起来了吗？虽然没完全想起来，但是傅修明已经给我找到了治疗方法。那真是太好了，那您一定要跟傅少长长久久。那个蒋苏杭心机太深，根本就不是良配。有眼光。我们富少肯定比蒋苏杭好个十万八千里。那这药苦，吃了它就不苦了。呃，那个，你们俩先聊，我们去外面等。啊、你一定要去找蒋苏杭吗、嗯？有些事情必须我亲自解决。好，那我跟你一起去。好。嗯嗯嗯。嗯喂，妈。秀明啊，你快来救救妈！妈头晕站不住了，我妈。发生什么事了？要不你先去看看。可是你，你放心，我没事。你快去，去吧。傅、啊、少。这么舍不得我啊！我不能让你一个人过去，我不想再失去你一次了。茉莉，茉莉，你怎么了？傅小明，我想起来了。你让我骗我儿子回来，我已经照做了。你现在应该把当初的录音删了吧，傅阿姨，你再怎么瞪我也没用，我马上就要成为你的儿媳了。不要脸，儿子，妈不是故意要骗你的。这个贱人威胁我，如果不把你找来的话，他就把当初我谋划绑架金茉莉母亲的事告诉给警察。我不想坐牢啊，儿子。怎么一起来了？齐茉莉，不是忘记你了吗？怎么会这样？林小姐，真是不好意思，你可能要竹篮打水一场空了。齐茉莉，我能变成今天这种下场，都是你害的！我要杀了你！哎、南风，把他带走，别让我再看见他。希望这次的事情能给您一个教训，有些事情一步错就会步步错。好了，我知道了，你们走吧，咱们走吧，去见见蒋苏杭，我们之间的恩怨应该了结了。茉莉，你终于来了，看看吧。这都是我为你精心准备的，喜欢吗？蒋苏杭，我不喜欢你。你还欠我一个婚礼，你忘了吗？蒋苏杭，茉莉的婚礼只有我才能给。我倒是想知道，在富少心里，究竟是茉莉重要，还是你的宝贝女儿重要呢？救救我爸爸！你做了什么？不过是让疗养院收买了护工，陪你的女儿玩玩游戏而已。蒋苏杭，小月亮她只是个孩子，与她无关我。我女儿要是有一丁点身世，我要你们蒋家一族给她陪葬，把孩子交出来。茉莉，我早就说过
，我和你才是天生一对。你答应过我要嫁给我的，不许骗人。你都明明知道，那些都是不算数的。把小月亮交出来。算数？毛丽，是他害得你家道中落，受尽白眼，是我一直陪在你身边。八年了。难道你在我这儿感受不到一丝爱意吗？这样做好，你不但算计我，现在连小孩子也要算计了吗？我们的恩怨与他们没有关系啊！我没错，我只是不想让你走错路，跟错人。签了这份结婚协议，我保证我会把小月亮安安全全的送回父母家。终究还是我赢了啊，富少。王丽，我这个你十分钟，你要是不签协议的话，我就不能保证小月亮的安全。毕竟实验室里可都是有毒气体。好，我签。茉莉，不能签。等一下，我必须要看到小月亮，我要确保她的安全。好。我什么都答应你，傅小明，来把你女儿接走吧。小月亮，傅小明，小苏浩，你干什么？我还不了解你吗？离婚结婚协议根本就说不住你。既然这辈子不能和你在一起，那就下辈子吧。我要做你第一个爱上的男人。小苏，我求求你，你放了他行不行？果然，你满心满眼都是他。你从一开始的目标就是你呀、啊，傅修明。凭什么你可以占据茉莉全部的世界？我要和你同归于尽。住手！住手！江苏等一下，江苏你说什么我都答应你，你放了他。我爱你。傅修明，我也不知道该怎么办了。江苏豪，我求你，你放了他行不行？放了他！茉莉，我也爱你。哎为什么要结婚？你死了怎么跟你算账？茉莉，对不起。还好是剂量小的安眠药，幸亏没有什么事情。放心吧，小月亮不会有事的。啊，我先出去接个电话。嗯还要装睡吗？我怕我醒来，妈妈就走了。爸爸，为什么别人的爸爸妈妈都住在一起，你和妈妈为什么连婚纱照都没有啊？好你个小机灵鬼！你放心，爸爸会给妈妈准备一个最浪漫、最豪华的婚礼。真的吗？太好了，太好了！你醒了，什么事情这么开心？爸爸，你快点，你快点！好，哎、嗯，茉莉，我想去喝酒了，快点，快点，快点，快点，爸爸，快点，爸爸呀！好，我答应你。小月亮也要抱，小月亮也要抱，哎、一起抱。嗯